Fala, viajantes, eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é o meu canal. Se você não viu o vídeo número 1 um de Chicago, vale a pena você clicar aqui embaixo, vai estar tá na descrição ou neste card. Assista porque essa viagem está incrível. Tá rolando um Estevam me leva com youtubers maravilhosos que estão explorando Chicago junto comigo. A aventura está só começando, então deixa o seu like, inscreva-se neste canal e vem explorar Chicago comigo. Alô, diretor, o que que tá acontecendo, diretor? O que que tá acontecendo? Eu estou aqui no Centro de Arquitetura de Chicago, Chicago Architecture Center, pra fazer um tour, claramente meu tour já está lá na frente, eu estou para trás, porque Chicago tem uma das arquiteturas mais lindas do mundo. Se você, por exemplo, é um estudante de arquitetura, se você aprecia arquitetura, você tem que um dia da sua vida vir a Chicago. O primeiro arranha-céu do mundo surgiu aqui em Chicago. Era um prédio de mais ou menos 10 andares. Dá pra imaginar que o primeiro arranha-céu tinha apenas 10 andares. E eles achavam máximo. Eles olhavam aquilo ali e falavam assim, meu Deus do céu, esse prédio é surreal. Hoje um prédio de 10 andares é uma coisa muito comum de se ver em praticamente qualquer país do mundo, né? This is the part where I go. E tá aí duas dicas muito legais pra você conhecer uma cidade de direito A primeira é caminhe, vá caminhando, faça walking tours Tem vários tours gratuitos, esse tour que eu tô fazendo é gratuito Você pode também alugar uma bicicleta, andar de bike pela cidade É uma ótima forma de você conhecer e explorar a cidade Sem cansar de uma forma fofa e prestando atenção nas coisas e Quando tu vai andar só de... Ah, eu vou andar de metrô, vou andar de trem, é legal? É bacana Mas aí às vezes tu vai embaixo da terra e você não vê as coisas Nesse tour você consegue andar de trem, ver o trem e também explorar a cidade Ai, que sol! Aí ah, esse rolê que eu tô fazendo tá Acaba pagando pelos trens. Tem um custo, tem um custo, mas tem também o grátis que tu não paga nada. Então o legal é que Chicago tem opções para todo mundo. Pra você que tá afim de gastar um dinheirito bacanudo, pra você que não quer gastar muito, entendeu? Ai, que democrático. Meu filho trouxe até água pra gente aqui. Thank you. Não é magia, é tecnologia. Eu vou aprendendo sobre Chicago e vendo a cidade do alto, porque esse é um trem elevado. Eles fizeram um projeto de trem aqui em Chicago usando a mesma tecnologia que usaram na Torre Eiffel. Claro, há muito, muito tempo atrás, mas na época era uma grande tecnologia, uma grande descoberta, uma maravilha. E aí o trem surgiu uma coisa famosa em Chicago, que além do metrô que vai debaixo da terra, tem um trem elevado que é o trem que eu estou. Que você consegue ver a cidade do alto. É muito legal. Olha só essa cena do rio de Chicago que eu acabei de ver. Agora a gente para na estação de Chicago, que fica em Chicago, sem ter uma estação com o próprio nome da cidade na cidade. Eu tô amando fazer esse tour, porque eu nunca fiz um tour tão dinâmico e tão legal em uma grande cidade como esse. Já tive a chance de ir para Nova York, para Tóquio, e os tours que eu fiz normalmente eram numa área, ou eram apenas caminhando, assim, você pega uma região e faz o tour caminhando e explora, que é muito legal. Mas essa ideia de fazer um tour onde você caminha, pega trem, caminha, é incrível. Você consegue ter uma ideia da dimensão da cidade. Lembrando que Chicago é hoje a terceira maior cidade dos Estados Unidos, só fica atrás de Nova York e Los Angeles. Aí o tour tá acabando, o tour acaba aqui em Boys Town, segunda maior área pros gays aqui nos Estados Unidos, meu filho, isso aí tá no meu vídeo. Porque Chicago é o quê? Chicago é um lugar livre, onde as pessoas são felizes, cada um cuida da sua vida, entendeu? É muito tranquilo, a diversidade em Chicago é muito presente, é muito legal, né, doguinho? Coisa linda. E até a estação aqui é colorida, meu filho, olha só, tem um arco-íris, um arco-íris na estação. Tô caminhando agora pela State Street, essa aqui é uma das principais avenidas de Chicago, eu gosto muito dela, acho ela muito bonita. E duas coisas icônicas estão aqui, o Teatro de Chicago. Chicago, esse aqui bem bonitão, e a ABC, a ABC onde a Oprah começou a sua carreira, sabe, Oprah Winfrey, aquela mulher famosíssima, ícone da televisão americana e do mundo, bilionária, rica, dona do, dos Estados Unidos. O Chicago Theater começou em 1921, e ele é um dos mais importantes, mais icônicos daqui. A vida cultural em Chicago é muito intensa, se você vem pra cá tem muito show, tem peça de teatro, meu, show de blues, bar de blues, dá pra curtir um blues gostoso aqui também. Eu sou muito fã de Chicago, né, eu sei. Eu sei, menino! Vamos falar agora dos milhos, tem esses dois milhos aqui em Chicago, 
algo que eu adoro também, parecem duas espigas de milho, porém são prédios residenciais, as pessoas moram aqui e estacionam o um carro embaixo, na parte de baixo do milho, na parte superior do milho elas moram. Esse aqui é o hotel do presidente, que é o Trump Tower, esse aqui é o Riverwalk, tá vendo, onde tem aquela Apple Store marota. Uma curiosidade que eu não sabia, mas um viajante me contou no direct, é que a Apple Store aqui de Chicago, ela foi feita no formato de um Macbook, ó. Manda foto dessa Apple Store aqui, produção, manda foto, não parece um Macbook? Olha lá, do lado do milho, viajantes, temos o quê? Temos essa torre aqui, né, que eu falei pra vocês que é um hotel, e a mesma pessoa que fez esse hotel, fez o prédio mais alto do mundo, que fica lá em Dubai, que é o Burj Khalifa. Ele chama-se Andrew Smith, é um arquiteto especializado em fazer prédios imensos. Ele está construindo o próximo prédio, que vai ser o prédio mais alto do mundo, vai ser mais alto ainda que o Burj Khalifa. Dizem que vai ter mais de um quilômetro de altura, você tem ideia do que é um quilômetro de altura? Alô, nem eu. Ó, aqui temos o Rio de Chicago, e bem aqui temos o Fight Club, que é um restaurante muito, mas muito legal. Olha que lugar mais louco, que lugar mais bacana É tipo um rolê, um restaurante que você come e faz vários jogos Vou mostrar o pessoal aqui jogando Mas eles têm umas câmeras, ó, que vai pegando o movimento do dado É tudo tecnologia aqui, menino Tem que pegar a ficha, vamos pegar a ficha E depois de pegar dois trens, um bonde, um carro e um Uber, chegamos onde? Japan! Japan, 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 ha, kawaii, kawaii. É mentira, mas a gente tá em Chinatown. Chinatown de Chicago, meu filho, que é onde você vai encontrar tudo da Ásia. Então você vai encontrar produtos, cosméticos, alimentos. O que mais, Joyce? Pessoas nipônicas como ela. Japonês, chinês, coreano. Tudo que você precisa. E vamos atrás de um protetor solar, precisa disso. Você acredita que ele tá sem protetor nesse sol? Vocês estão vendo? É um grande erro, não pode, tá? Gente, pelo amor de Deus, comenta aqui embaixo. Imagina, tá um calor da Bahia, meu filho. Pelo amor de Deus, Steve. Hashtag o quê? Pelo amor de Deus, Steve. Steve. Ah, Steve. Steve, gostei. Me senti international. Ela pesquisou tudo, viajantes. Ó, viajar com essa moça aqui, ó. Eu sempre encontro a área japonesa, o comércio japonês e mais coreano. Deixa no vácuo, não. Pode Chegando aqui. Ai, que lindo. Lohane, nem pra esperar, já tá aqui, ó. Melhor. Olha, Lohane, só na dica. Que aplicativo é esse aí? Google? Ele traduz. Ele traduz. Você passa e ele traduz. Ó, do inglês pro japonês. Ou do japonês pro inglês. Quer ver? Aqui, ó. Quero oh, ver o que é isso aqui, ó. O que, que é isso aqui? Ó, oh, meu amigo. Menina. Não é magia, é tecnologia isso aqui, meu filho. Fato. Às vezes ele dá uma bugadinha. É, não funciona muito não. Mas enfim, fica aí a dica pra você que oh. quer Onde tentar uma tradução. Que é? Aqui, ó. Esse aqui tá funcionando, não? É Riaruron. É, Yaluron. Vamos falar baixo? Que a gente tá no Japão. Já eles falam baixo, senão pessoa, apanha. Os caras queriam usar tradutor pra saber o que são os produtos. Eu me senti assim. Quer dizer que eu posso falar uma coisa? Eu vou falar porque que eu, eu acho legal o tradutor. Porque você vê o um negócio desse aqui, ó. Você fala assim: ah, deve ser um lencinho pra bebê. Só que não é. Não é Brasil. Exato. Eu tô brincando, gente. Real também que eu não sei o que significa. Não, mas é verdade, ó. Pá. Tô. Ruco. É o momento que a Joyce vai me fazer aqui, ó. É isso, ó. Tá vendo aqui? Produtos japoneses. Ah, isso que eu quero? For clear. Esse é um tipo de clean oil. O meu clean oil favorito da minha vida é dessa marca que se chama DHC. Mas não tem aqui, que é um rosinha que se chama The New Milk Touch. Ué, mas esse aqui não é bom? Ah, meu amigo. Também deve ser, mas aí eu compraria o da Bifaz que é mais conta, né? Ah, uma boa. E, gente, o lugar mais legal que eu já fui em farmácia, em loja, foi no Japão, até hoje. Então, quando eu vejo uma lojinha japonesa, eu não vontade de comprar. Ó, oh, essas máscaras japonesas são iradas também. Amigo, Dá uma hidratação tá boa. E, gente, eu não sabia disso. Tem o um menu secreto da Starbucks, é isso? Tem o menu secreto do Starbucks e o meu preferido chama Pink Drink. Vai lá, porque é o melhor de todos. E aí, tu fala Pink Drink mesmo sem existir no menu, você pode... vão fazer pra ti. Vamos fazer. Se a gente achar um Starbucks, a gente vai lá e vai mostrar pra vocês Fechou. o menu secreto. Fechou. Quero. Viemos pegar um bubble tea, viajantes. Olha, tem de tapioca. Grama, coconut, rainbow. Primeiro bubble tea, viajantes. A gente não esquece. Olha o Hum, sugoi, né? Não tá, Brasil, sugoi. Ih, perdi meu bubble tea. Já era. <risos> Nossa, meu amigo, tá jogando. <risos> Prova. Ai, tá, é verdade. Tá com gostinho de calpes, levemente, tá mesmo. Calpes. Calpes é o que ele tá Ah, é, é, é um sprite com leite cal. É uma coisa estranha. Mas isso aí tá gostoso, não tá? Uma delícia. O puro frescor do milho verde. Nossa, maravilhoso. Aqui, ó, entra por aqui, Joyce. Ah, não, teu favor da mangona. 
vou fugir, eu vou pro negócio da Tok Tok. É uma loucura, né? Você vem aqui e tem a pessoa que a pessoa fazendo as patinhas aqui na loja, entendeu? Aí tem o um urso laranja. Ei, adoro. Por apenas 7 dólares, você pode desfrutar aqui em Chinatown de um maravilhoso sorvete. Como é o nome desse sorvete que os caras fazem daquela prancha? Eu não sabia nem que isso era um sorvete, gente. É... Parecia um chiclete. Aquela prancha de gelo. Menina, maravilhoso, entendeu? 7 dólares. É um pranvete. Aqui em Chinatown. Em Chicago City. E a Stay. Obrigada. <risos> Maravilhosa. Did you pack the flashlight, the blanket and the man? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might... Viajantes, e agora vem um dos momentos mais esperados desse rolê. Quem aí tá animado pra andar de helicóptero? Uhul! -huh. Chegando aqui ó, na Chicago Helicopter Experience E a gente eu vim aqui uma vez, vocês lembram? Tem um vídeo no canal já que eu fiz um voo Agora eu farei outro voo O sol tá expondo daqui a pouco, é verão Quando eu vier inverno, então vai ser uma experiência bem diferente Estou muito animado Lô, já vou de helicóptero, Lô? Já, mas eu era pequena, então eu tô muito ansiosa. Ah, faz muito tempo então, Brasil? Não, muito muito tempo, tempo, minha gente A gente tá o quê? Fingindo que é costume Entendi. plena mas Finge que todo dia tá pega <risos> Pirando, Brasil <risos> Que linda! Gostaram, meninas? Ela chorou! Oh, tá emocionada, Lu! Gente, foi muito linda, sério, é muita gratidão. Incrível, né? Nossa, Ai, que perfeita, a Lu chorou. De Quando a gente emoção. tá lá em cima, a gente vê o quanto ah, que a gente é. Linda, né? você é perfeita. Eu muito. dei um cristal japonês Olha, na pálpebra dela pra ficar ah. chorando. Ah. A gente, vocês acham? Uma técnica nipônica, né, meninas? Uma técnica. Viajantes, acabei de vir agora pro Navy Pier depois da experiência surreal do helicóptero. Toda terça e sábado, durante o verão, tem fogos de artifício aqui. Fala se não é lindo entardecer aqui do Navy Pier. Como é verão, o sol só se põe agora, tipo, nove e meia da noite. Joyce ingrata, ó. <risos> Todo mundo curtindo os fogos e Joyce aqui, ó, ingrata. Se você repara nas coisas, viu que eu já troquei de roupa, já estamos em outro dia. Hoje estou fazendo outro tour da arquitetura de Chicago. Chicago, meu filho, tu devora a arquitetura que é muito linda a cidade, é muito bonita, é fotogênica. É uma cidade Tumblr, é uma cidade Instagram, olha isso aqui. Depois que a cidade pegou fogo em 1871, todo mundo reconstruiu Chicago sem madeira, tentando usar o mínimo possível de madeira. Então começaram a usar bastante terracota e pedras que fossem o mínimo inflamáveis. Mármore, granito, terracota, olha que coisa mais linda, olha isso aqui. E você vai ver vários prédios brancos, porque a grande maioria é feito de pedra, entendeu? Pedra sobre pedra. Esse aqui é o Millennium Park. Aqui antes de ser um parque, passava o trem de Chicago, o trem antigo. Aí fizeram todo um projeto para que fizessem esse parque em cima dos trilhos abandonados do trem, porque era bem feio, era bem, bem zoadinho aqui, entendeu? Ficou lindo, ficou maravilhoso. Ó, até a foto do feijão, põe a foto do feijão na tela, produção. Ah, obrigado, você é demais. Então, Aqui no parque, ó, no Millennium Park, tem esse lugar chamado Crown Fountain. Fonte da coroa. A criançada no verão fica curtindo, se divertindo. E essas fotos aqui são de pessoas de Chicago, moradores de Chicago, que são projetadas nas paredes, tanto ali quanto ali. É muito massa, viu, gente? Muito lindo. No inverno fica vazio, mas no verão é uma festa. Olha que loucura. Quando fizeram isso aqui, ó, eles tiveram que assentar. Só que o máximo que poderia ser feito era um prédio de oito andares. Então muitos prédios maiores começaram a entortar, ó, tá vendo? Se você olhar bem, ó, tá reto, tá reto, tá torto. Porque caiu, porque a fundição é a base do prédio Não sou arquiteto, né gente? Não entendo exatamente os termos Mas basicamente começou a afundar, afundar E tiveram que refazer o projeto todo ali, ó Pra não cair o prédio Esse rooftop é um sucesso Se vier pra cá, vem Chama Cindy's Cindy's Rooftop Fica no Chicago Athletics Club Sucesso, né? Dica boa de ter visto Lembrando que lá no blog Que? Que que é, diretor? Eles não acompanham o blog É um absurdo É um grande absurdo Sim, é um grande absurdo Então corre agora no blog Se tem o mundo.com 
Chicago.com.br para você conferir meu roteiro de Chicago, onde ficar em Chicago, hotéis em Chicago. O que tem para fazer de tudo, tá completo no blog, criatura. Coisa. Vou falar um minutinho aqui, ó, do trem. A gente fez o passeio ontem, né, do trem elevado aqui de Chicago. Que ele dá uma volta e é o segundo maior sistema de trem dos Estados Unidos. Só fica atrás de Nova York. Olha que coisa maninha, olha essa atriz. Olha essa atriz fotografando as ruas. Ela fez Batman, um retorno. Aí olha pra ela, moço. Olha pra ela com a sua pizza. Olha pra ela com o seu frappuccino, senhora. 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 Olha esse teto, viajantes. Viajantes, olha lá, uma loucura que eu não sabia, mas o brownie de chocolate, sabe o brownie delicinha que agora tem no Brasil, em qualquer lugar se acha, é muito fácil de achar. Então, foi inventado em Chicago por um chefe desse hotel. A ideia era fazer uma comida que as pessoas pudessem levar num piquenique, pudessem levar pra passear. E essa comida se tornou o brownie de chocolate que tanta gente come e gosta, e eu gosto muito. É uma delícia. Pena que me deixa imenso. Aí no meio do tour a gente para aqui na Mendes, a loja de departamento Mendes. Voltaria aqui com mais calma, mas queria chamar atenção pro teto. O teto é que foi feito por um membro da família Tiffany. Sim, Tiffany dos diamantes. Antes, Tiffany, meu filho. E além da arquitetura única, você pode fazer várias comprinhas para ficar mais jovem e se proteger do sol com os cosméticos. Essa Tiffany tem tipo sete andares e é imensa, imensa. E a Tiffany foi uma grande revolução na forma como as pessoas compram as coisas. Aqui, por exemplo, foi o primeiro lugar onde teve um restaurante dentro de uma loja de departamentos. O primeiro lugar onde teve um banheiro numa loja de departamentos, que é uma coisa que você fala assim, é meio óbvio, mas não. Antigamente as pessoas não pensavam nisso. E a Tiffany inovou. Ah, foi também a primeira loja do mundo a ter uma escada rolante dentro dela. Olha a cara dela. Cara de quem tá impa, impactada. Esse vai ser meu palácio. <risos> Imagina você morar aqui e gravar vídeo com essa janela. Olha isso aqui. Tu mora aqui e grava vídeo com essa... Olha a luz. Obrigada. O isolamento acústico aqui é muito bom. Perfeito. Né? Vamos montar nosso estúdio aqui. Ótimo para os youtubers. <risos> Pra que livros, né? Feito para youtubers, YouTube, essa YouTube. biblioteca. <risos> essa aqui é a biblioteca central de Chicago. Ela é simplesmente linda, linda. Os detalhes são simplesmente incríveis. Dá vontade de visitar a biblioteca, vir ler e estudar todo dia. Olha isso. É muito engraçado, né? Como cada pessoa tem uma prioridade diferente, um pensamento diferente. Esse lugar que eu tô foi cogitado ser demolido. Eles precisaram demolir este lugar para construir um shopping center. Olha isso. Aí ao invés de ser uma biblioteca, seria ou um shopping center ou então um prédio comercial. Não é muito louco? A gente perderia um patrimônio desses. Mas graças a Deus a cidade de Chicago não demoliu e continua sendo esta coisa linda. Agora hoje nós pegamos um Uber para ir até o Park. Yeah, we're going to buy on thrift store. <risos> a gente vai visitar uns brechós like nesse that. bairro. Porque é o seguinte, viajantes, essa região surgiu a partir de uma comunidade, uma comunidade de vários artistas independentes, pessoas que têm lojas de roupa própria, assim, que não é uma coisa é feito em escala industrial, é uma coisa mais artesanal, tem vários brechós, é uma coisa meio hipster. Não. Orgânico Gimo, e vegano. Cage free, veganos. <risos> cage free. Cage free. Say hi, Janet. Hi. Ah, maravilhosa. Agora viemos na Urba. A gente tá entrando em vários brechós, mas nenhum foi muito legal até agora. Vou mandar a real pra vocês, viu, gente? É, a gente veio parar aqui na Urba, porque se nem vi rocha, cadê vi rocha? Se nem vi, aprovou os brechós, entendeu? Não, não parâmetro, entendeu? gente. A Giovana que é o parâmetro. <risos> Sim. O único que é muito legal tá muito lotado. Então, tipo, não vai ser dessa vez. Quem sabe já já, né? Quem sabe daqui a pouco a gente volta mas lá e... a gente e só entra bacana. na mesma loja. Loja, por quê? A gente só vem nessa urban, eu não aguento mais vir não, na urban, sair, Vitória, chega, vambora, vambora, chega. Vambora, chega. Vambora. Ó, viajantes, quando eu falei pra vocês que nesse bairro tinha gente estilosa, eu não tava de brincadeira. Olha isso aqui, direto de um catálogo, é entendeu? Eu digo aqui pras ruas, meu filho. Que loucura. Vocês estão bonitos, hein? E acabamos de pegar um sorvete numa lojinha lotada, barrotada de gente chamada Janice Ice Cream. Tá uma delícia, ele tem vários sabores. Eu peguei o de salt caramel, que é caramelo salgado, e strawberry buttermilk, que é um, é um morango cremoso. Depois quero culpar a tireoide, porque eu tô acima do peso. Viajantes, e juro, esse aqui é o sorvete mais concorrido que eu já vi. É tanta gente lá dentro, mas tanta gente lá dentro. Esse sorvete custou 7 dólares. 7 dólares tá dando mais ou menos 1 milhão de reais. Mentira, 30 reais por uma casquinha e cheio de gente na fila. A vida é assim, uma loucura e não sabe porquê. Olha ah lá, fim de festa aqui nesse bairro Menina Joyce comprando seus últimos, últimos cosméticos dela Nessa loja chamada The Original The Ordinary, muito The legal original. Prestei atenção, né? Mas existe, sabia? The Original? Existe a Original Sério? Bora animar isso aqui, gente, bora animar! Chegamos, Smokeout! Esse aqui é um festival country com várias bandas, cantos Muita comida e drinks Yeah, that's the way we roll, bathing in the sun. Eu acho que 
você tá pronto pra entrar no elenco da Fazenda agora. <risos> Próximo realista. <risos> Caraca! <risos> japonesa, toca aqui, japonesa. É filho, eu tô me apegando nos japoneses, tô bem. Tô bem. Olá, será que você poderia me dar uma breve entrevista, já que você foi escalado para a fazenda? Cara, eu tô muito animado com esse reality, acho que pode mudar minha vida. Seus demônios. Seus demônios. Deixa o like. Deixa o like. E agora sigo caminhando por Chicago, sigo explorando as ruas de Chicago e ao lado do famoso café da Nutella tem um lugar que é mais famoso ainda. Uma pipoca que há 70 anos, 70, virou a coisa mais tradicional de Chicago. Essa aqui é a Garrett Popcorn, um negócio de família que se tornou um símbolo da cidade de Chicago. Na real quem tornou a Garrett super famosa foi a Oprah Winfrey. Como ela é aqui de Chicago, ela começou a falar que era a pipoca favorita dela. Desde então outros famosos de Hollywood, como a Hailey Berry, por exemplo, fizeram postagens, apareceram na televisão como da pipoca e ela se tornou super famosa. Tudo de forma orgânica, é um baita case de marketing, né? Eles nunca pagaram ninguém pra falar deles, as pessoas naturalmente fizeram da Garrett um sucesso. Eu vou entrar aqui agora que eu vou fazer um tour, eu não posso filmar o um tour pra vocês, mas eu vou conhecer alguns segredos dessa pipoca, porque eles têm uma fazenda que faz um milho especial, ela é feita de forma airada, fica secando, é bem diferente de uma pipoca comum, é todo um trabalho pra fazer essa pipoca. Tá feliz com a pipoca, querida? Olha que coisa linda! Olha! Olha isso aqui! Você não levar pro Brasil, minhas amigas vão me matar. Aqui. Minha filha, isso aqui é maior que a sua cabeça, tá bom? Você não pode comer isso sozinha. Divida com o seu coleguinha. Você piscou e eu tô ok em escalar uma parede em Chicago, porque eu sou desses com minha pipoca e já vou queimar as calorias. Esse aqui é o paredão de escalada da família brasileira, ó. Até crianças vêm aqui, meu filho. Ou família chicaguense, né? Porque aí vai de cada um. É um lugar lindo, ó, cercado por arranha-céus e muita natureza. Olha ela, adora aventureira. Olha, Estevam Aranha. Quem é essa garota escalada? <risos> Nasci pra fazer isso. Tudo pra mim, essa Dora Aventureira. Agora se joga! Uh! Quase uma performance da Beyoncé. Viajante tesoura é um dos passeios mais legais de Chicago. Say hi, Mark. Hello, guys. Quem se lembra do Mark, ele é um amigo meu francês. Ele tava aqui a primeira vez, a primeira viagem, agora ele está aqui de novo. Fez umas fotos legais minhas, vou deixar o Instagram do Mark, que é bem legal. O Mark nos sigam ele também. E eu vou postar uma foto que ele fez minha lá no meu Insta. Me siga também, Estevam Pelo Mundo. Nesse tour aqui, você consegue entender bastante sobre a arquitetura de Chicago. E ter uma vista, né, diferente de outros lugares. Porque com carro, com ônibus, você não consegue ver os prédios como você vê do Rio. É muito lindo. Alimento, Mari, alimento. Traz aqui o alimento. Ô, oh, Joyce, tá fazendo a fina, Joyce? Entendeu, Joyce? O que, que tinha aí? Batata ali, entendeu? O resto não sabe o que tinha. <risos> só foi pegando. Estão gostando, meninas, do rolê? Eu só perdi o camarão. Cadê o camarão? Ih, perdeu o camarão, gente. Aí eu comi já uns três. A onda leva. <risos> Levou o camarão dela, isso sim, né? Meu Brasil que segue no Amigo Estilo, vocês não acham um abuso? Um abuso dessa mulher vir aqui, essa maquiagem? Cadê? Liga pro 90. Chama, chama a polícia. Ela cometeu um crime. Esse é o crime. Ela cometeu um crime. Excesso de elegância, minha gente. Quebrei a placa, gente. Quebrei a banana pro Pena quebrei a placa. Mostra aí a placa quebrada. Deram prejuízo pra Chicago. Esse homem não para de falar. Tá legal. O tour tá, mas podia falar um pouco mesmo. Além do prejuízo das comidas, agora você quebrou a placa. Ah, me deixa em paz, gente. Aí aqui dentro tem um andar de baixo, tá rolando um jantarzinho, olha só que belezura. Saladinha, comida, uma carninha, batatas, frango e uma paeja. Hum, delícia. Olha o pessoal tranquilo, na paeja de Cristo aqui na beira do rio, que delícia, gente. Agora a Macy's, a tradicional Macy's de Chicago. Viemos aqui, eles deram 500 dólares, gente. 500 dólares pra gente gastar na Macy's. Olha que loucura. Ok, gente, eu faço 
E olha esse teto que lindo, é um teto Tiffany. Foram 50 mulheres que fizeram esse teto aqui, elas demoraram dois anos pra fazer. Pra ver esse teto é muito simples, só você vir aqui no quinto andar da Macy's e olhar e admirar enquanto você faz as compras. Se quiser dar um break aqui... Essa aqui foi a Anne, que me ajudou a comprar as coisas aqui na Macy's. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês <risos> o que eu comprei. Say hi, Anne, to Brazil. Hi. E... Olha isso aqui, minha gente. Olha isso aqui. Isso aqui é o consumismo brasileiro, entendeu? A pessoa vem com uma malha e volta com cinco. Só tem cheetos aqui, eu quero deixar o Ela comprou cheetos e cereal. É. Meu amigo, só mais ralé. Atacada, atacada no ragatanga. Olha aqui, se você gostou desse vídeo, fica ligado que a gente tá indo para o porto agora, né, Ai, Joyce? Gente, olha, e dizem que a gente vai conseguir tomar um banho elegantíssimo. Vamos lá, tomar que tem banho até no aeroporto. Vale sabonete líquido pra gente, que a gente tá fedendo, Brasil. Mas ó, posso falar uma coisa? Não, meu amigo. Vou <risos> Assiste o próximo vídeo que vai ter a nova e Rica da United e também o quê? Vai ter banho no aeroporto. Assiste esse vídeo, falou, viajantes. Deixe seu like e acompanhe a gente nas próximas aventuras. Fomos! Oh, 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 oh,